ഭാഗം ഒമ്പത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് വേണം നിയന്ത്രിപ്പിക്കാൻ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഘടകങ്ങളുണ്ട് പുറത്തുനിന്നൊന്നും നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആരൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഈ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണോ അത് മാത്രമേ കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓരോ ശരീരത്തിനും അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചേ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന് അഞ്ച് ഘടകങ്ങളും കൂടെയുണ്ട് ശരീരം പിന്നെ ഇതിനൊരു മനസ്സുണ്ട് ആ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കണം ഇന്നത് കഴിക്കണം ഇന്നത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള മനസ്സ് നിയന്ത്രണവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മൾ യൂണിഫൈ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അറിവാണ് ആ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ളതിനാണ് ഏത് എത്ര അളവുകളിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എത്ര ചിന്തിക്കണം എത്ര ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ശക്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്വയം ബോധം അത് നാലാമതായിട്ട് വരും ആൾച്ചൂണ്ടി വരൽ അതിലാണ് ആത്മശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഭാഗ്യശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവുകൾ അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര തന്നെ ആരോഗ്യമായിട്ട് കഴിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും ഇതിന് പുറമേയും അസുഖങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വരും അത് ഭാഗ്യശക്തിൻ്റെ അളവാണ് ആ ഘടകം കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അത് ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ എത്ര ഊർജം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണോ അതിനുള്ള ശമ്പളം നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നന്മകൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനോട് നമ്മൾ ചെയ്യണോ അതിനനുസരിച്ച് കൂലിയായിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗ്യശക്തി ലഭിക്കും അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലവ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഐ ടി കമ്പനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടോ പോലീസുകാരനായിട്ടോ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് അത് കള്ളുകുടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമോ അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ പലരെയും പറയും ഓ ഇയാൾ വലിയ ഡോക്ടറൊക്കെ ആണ് പക്ഷേ വൈകുന്നേരം ബാറിൽ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന പണിയാണ് ഇയാൾക്ക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ പലരും വിചാരിക്കും നല്ല ഭാഗ്യശക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കും നല്ല ഭാഗ്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് ഒരുപാട് പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം മോശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇയാൾക്ക് വെറുതെയാണ് ദൈവമൊന്നുമില്ല ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇത്രയും ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾ ഇതൊന്നും നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോകും അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഈ ഊർജശാസ്ത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതത്വമാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അത് പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രായോഗികമായി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുഖകരമായ ജീവിതവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഭാഗ്യമായ ജീവിതവും ഉണ്ടാകും കാരണം ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അതൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ചിലർ പറയും ആകെ ഒരു ജന്മമുള്ളെന്ന് അതൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ദിവസം പോലെ ഓ ഇന്നൊരു ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് അല്ല സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന അസ്തമയോടെ ഒരു ഒരു ദിവസം ആ ഒരു ദിവസം ശരിയാണ് ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ദിവസത്തോടെ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല പല പല ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഒരു ജന്മം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന തുടങ്ങി മരിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ജന്മമാണ് അതൊരു ദിവസമാണ് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല ഇനിയും പല ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ശക്തി ശക്തിയില്ലാത്ത തന്മയിലേക്ക് പോകുന്നതുവരെയും ഈ ഈ ജനന മരണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസം ഇനി ഒരു ജന്മമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസം ജന്മമുണ്ട് ജനന മരണ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന് നമ്മളുടെ സ്വയം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനും ഇത്രയും നമ്മൾ ഹാനികരമായ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ ജന്മമുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ അറി അവരുടെ ചിന്തയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഭാരത അറിവ് എന്നുള്ളത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് എനർജി ക നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്
അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെയും നമ്മളുടെ ജന്മം വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ജന്മം മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഒരു പല ജന്മങ്ങളുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ആ അത് പിന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് അത് നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കണം ചിലത് സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും അത് ക്ഷമയോടെ പിറ്റ ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് പോലെ ചിലതെല്ലാം ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കത് അറിവിലൂടെ അറിയണം അപ്പോൾ ഈ ജന്മം ഈ ശരീരം വെച്ച് നമ്മൾ നന്നായി ജീവിക്കണം ഈ ഇത് തുടർന്ന് പോകുന്നത് അത്രയും ആനന്ദകരമായിരിക്കണം ദുഃഖിച്ചിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമേയില്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ആരോഗ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് സ്വാദും നമ്മൾ രുചിക്കാം അതും എൻജോയ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളിലും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷകരമാക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർക്കും സന്തോഷകരം ആക്കാം പത്താം ഭാഗം പൂജ്യ ഭാഗം നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആ അറിവ് ഉണ്ടാകും ആ പത്താം ഭാഗം ഞാൻ വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല